morning my dear students i am your english teacher rashi chalani i hope that you all are very well and will be doing your studies also students today i am going to teach you a lesson of english one book but before starting the lesson i would like to tell you about your english books okay so uh, you have two books of english the first book is essential english book this book is also called english one book okay and the other book is essential grammar book this book is called english 2 book but today we are going to uh, read a lesson of english 1 book so let us start it the first lesson of essential english or english 1 book is i float my paper boat iska matlab hai float matlab hota hai bahana my meri paper kagaj ki aur boat matlab nav to wo i float my paper boat matlab main main apni kagaj ki nav ko bahati hu theek hai about the poem ab is poem ke bare mein isme kya diya hai This poem is composed by Rabindranath Tagore. ये poem composed मतलब लिखी गई है किसके द्वारा रबींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये poem लिखी हुई है ये प्रसिद्ध कवि थे रबींद्रनाथ टैगोर जिन्होंने ये poem लिखी In this poem, इस poem में the poet described his childhood. Poet ने describe मतलब वर्णन किया है उनकी childhood, childhood मतलब बचपन का उनके बचपन का इसमें इस poem में उन्होंने वर्णन करा है ठीक है चलिए poem शुरू करते हैं डे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोर्ड इसका मतलब है डे बाई डे मतलब हर रोज एक दिन फिर दूसरे दिन मतलब हर रोज आई फ्लोट माई पेपर बोर्ड मैं बहाता हूँ अपनी पेपर बोर्ड्स को कागज की नाव को वन बाय वन एक एक करके वन बाय वन मतलब एक एक करके डाउन द रनिंग स्ट्रीम रनिंग स्ट्रीम मतलब बहता हुआ पानी मैं बहते हुए पानी में अपनी नाव को एक एक करके चलाता हूँ इन बिग ब्लैक लेटर्स बिग मतलब बड़े ब्लैक लेटर्स मतलब काले अक्षरों में आई राइट माई नेम मैं उस पर अपना नाम लिखता हूँ ऑन दैम उस पर एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव और उस गांव का नाम जहाँ मैं रहता हूँ उस गांव का नाम उस बोर्ड पर लिखता हूँ आई होप दैट सम वन इन सम स्ट्रेंज लैंड फिर वो बोलते हैं कि आई होप मैं आशा करता हूँ कि कोई दैट सम वन सम मतलब कोई इन सम स्ट्रेंज लैंड स्ट्रेंज मतलब कि वो जगह जो हमारी जानी पहचानी नहीं है इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड दैम वो मेरे वो किसी स्ट्रेंज जगह पे अपरिचित जगह पे वो मेरी नाव पहुँचेगी और कोई विल फाइंड दैम ऑल कोई अपरिचित जो कोई कोई भी इंसान है उनको उठा लेगा उन नाव को एंड नो आई एम और जानेगा कि मैं हूँ मैं भी हूँ इस दुनिया में आई लोड माई लिटिल बोर्ड्स विद शिविली फिर वो बोलते हैं कि मैं क्या करता था कि मैं अपनी नाव को लोड मतलब उसमें रखता था लोड करना मतलब उसमें कुछ रख देते थे नाव में क्या रखते थे माई लिटिल बोर्ड्स विद शिविली शिविली फूल का नाम होता है वो उसमें अपनी नाव को बहाने के पहले उसमें शिविली फ्लावर्स को रख देते थे फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन और ये फ्लावर्स उनके कहाँ पर होते थे गार्डन में होते थे एंड वो और आशा करता था दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल फिर वो बोलते कि मैं आशा करता था कि ये जो फ्लावर्स है ऑफ द डॉन विल बी कैरी सेफली टू लैंड इन द राइट फिर वो बोलते कि ये जो मैंने फूल उसमें रखे हैं तो ये फूल जो है ऑफ द डॉन मतलब डॉन वो टाइम होता है जो सुबह में सूरज नहीं उगता है और उजाला हल्का सा हो जाता है लेकिन सूरज नहीं उगता है तो दैट टाइम इज कॉल्ड डॉन तो वो बोलते हैं कि दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरीड सेफली टू लैंड इन द राइट कि ये फूल जो है जो मैंने डॉन टाइम पे नदी में नाव में रख के बहाए हैं वो कहाँ पर कैरी मतलब चले जाएंगे सेफली मतलब सुरक्षा से टू लैंड इन द राइट उसकी सही जगह पर पहुँच जाएंगे ठीक है तो बच्चों आज मैंने जो पोएम का मीनिंग आपको समझाया आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा लेकिन अगर नहीं आया है तो आपको इस वीडियो को आप लोग फिर से देखिए ध्यान से मीनिंग समझिए और इसके बाद मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ काम दूंगी तो वो काम आपको करना है ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर